Hej! Nu ska jag berätta hur man gör Yogibra för att analysera mätdata som man har fått vid en fysiklab. Det man ofta behöver göra är att ställa in skalor och enheter och storheter på axlarna. Så låt oss börja med det. Om man inte har ett rutnät eller axlar så kan man väldigt lätt få det från den här formateringsfältet som man kan fälla upp och ner här. Här kan man koppla på av axlar och rutnät väldigt lätt. Håller man ner kontrollknappen samtidigt som man klickar och drar så kan man flytta på hela koordinatsystemet. Och om man högerklickar på eh, bakgrunden och väljer Graphics, eller ritområde 1 står det på svenska, så kommer man till dialogrutan för egenskaperna. Här kan man, om man inte har zoomat på något annat sätt, så kan man här ställa in minsta och största värdena på x- och y-axeln. Eller om man vill ha något särskilt förhållande mellan x- och y-axeln. Men jag ska strax visa hur man zoomar också. Ofta vill man ha en pil på axeln. Man kan också ställa in bakgrundsfärgen. Här har jag ställt in svagt ljusgul. Sen för x- och y-axlarna separat så kan man till exempel välja att döpa x-axeln till, jag vet inte, till exempel sträcka och kanske mäts i meter. Då ser ni att det kommer att sätta sig på varje tal här nere. Y-axeln kanske mäter hastighet och meter per sekund på det sättet. Man kanske bara är intresserad av positiv riktning. Då kan man bocka i de här. Så försvinner de negativa. Man kan också ställa in rutnätet på att om man inte har en bock här så är det automatiskt. Men man kan också bocka i den och säga att jag vill bara rutnät var annat värde eller något sånt. Och i så fall så kommer det se ut så här. Jag måste ha glömt skaländringar eller namnen på axlarna där på något sätt. Så. Så kan man fixa till diagrammet. Vill man sen lägga till en rubrik eller någon förklarande text någonstans då kan man helt enkelt ta den här insert text, klicka där man vill ha texten och skriva texten. Till exempel undersökning om hur hastigheten förändras med sträckan. Vill man ha flera rader så får man själv mata in dem med enter sträckan där. Den där texten kan man naturligtvis eh, formatera lite grann. Man kan ha lite olika storlekar och sådana saker. När man ska mata in sina mätvärden, då är det ganska bra om man väljer visa kalkylblad, spreadsheet. Jag ska på en gång visa hur man ändrar språk. Det är bara att gå på options, language och så välja språk. Så kan man få det på svenska om man inte redan hade det, eller engelska om man föredrar det. Visa kalkylblad. Här kan man gärna skriva vad det är man har. 
sträcka hastighet och sen mata in de värdena man har. Då tar jag bara några värden på måfå här. Har man decimaltal, det har man ju ofta, då får man komma ihåg att det är decimalpunkt som gäller i det här programmet. Sen väljer man att markera värdena men inte rubrikerna. Högerklicka och sen välja skapa lista med punkter. Och då får jag dels punkterna definierade och dels en lista som innehåller punkterna. Och dels är de utplacerade i diagrammet direkt. Det här är dynamiskt. Skulle jag ändra på något värde här, 4.6, så ändrades positionen för punkterna. För analysen så vill man ju ofta göra någon form av regressionsanalys. Man vill anpassa en rät linje eller annan kurva till det här. Då finns det kommandon för det. Till att börja med så kan det vara bra att bara titta på värdena. Det kan ju vara så att det här värdet är bortom all kritik. Det, det syns att det är felmätt. Och vi vill inte ens ha mer i analysen. Då kan det vara bra att göra en ny lista med bara de värden som man vill ha i analysen. Och den där listan, lista två, är den jag kommer att använda nu i analysen. För att göra en regressionsanalys då skriver jag kommandot regre... Och då ser ni att det finns en uppsjö av olika regressionskommandon där. Det man normalt använder är regression lin, linjär regression. Och parametern man behöver ange är vilken lista med punkter ska vi ha. Jo, lista 2. Det är viktigt att ha stort L för lista med stort L och litet L kan vara två olika variabler. Och då får jag en linje. Den linjen kan vara på fel form. Men om jag högerklickar så kan jag välja någon annan form. Den kanske ser ut så där först. Då kan jag välja i lika med kx plus m här. Genom att högerklicka på den. Ofta så får jag en eller två decimaler som standard. Vill jag ändra det så går jag in på inställningar och väljer antal decimaler. I det här fallet så har jag redan fyra decimaler inställt så att det där är nog exakt. Med bara fyra punkter så blir det inte så många decimaler. Men det kan vara värt att kolla så att man inte avrundar i onödan. Och det här värdet här, 1,24, det är alltså riktningskoefficienten för linjen. Och det är ofta det man är ute efter när man ska göra en sån här analys. Man kan fundera på vad riktningskoefficienten betyder och då kan det vara värt att fundera på enheterna. Riktningskoefficientens enhet är ju alltid y-axens enhet delat med x-axens enhet. I det här fallet skulle det betyda meter per sekund per meter. Det blir bara per sekund. Då vet jag inte riktigt vad det blir. Men det kan ni fundera på.